装成你是最美的画面行了吧？补偿？什么补偿？说吧，要什么？白银、黄金、珠宝？不要白不要，以后跟老爹一起。到底要不要？要要，我全都要。可以。另外，另外，另外。你之前叫我伺候你做的事情，都得再做一遍。我叫你向东看，你就得向东看，撇都不能往西边撇一眼。我叫你站，你就不能坐着；我叫你喝水，你就不能喝茶。你提这么多要求，你就不怕付出代价吗？你这是在威胁我吗？你信不信我现在就把就把你装瞎的事情都说出去？好啊，那我也提提我的要求。你还敢有要求？你配吗？难道你就没有欺骗我的事儿吗？没有啊，没有。第一，你为什么偷看我洗澡？我没有，我那不是故意的，我只是喝多了，而且我……哼。哎呀，那你再看看这个啊，这个东西怎么解释？嗯，这是什么东西啊？谁画的好丑啊？这个坏蛋装瞎。
竟然眼睁睁看着我画王八，再加上之前的种种，竟然都被他看了去。行啊，那我就把巧云秋华叫过来问一问，想必啊，这九王爷也想你了。我让思恒写封信，让他过来探探亲，如何？思恒。妈，我交代，我全都交代。但是我求求你，一定要放过巧云和秋花，他们真的是无辜的。那我得听听究竟是怎么回事儿。我叫小丸子，我爹叫何一指，我们是靠卖艺为生的。结果我爹赌钱赌输了，为了给他还债，我被卖到青龙寨当压寨夫人。然后青龙寨的人把我带到如意楼洗澡。我本来想趁机逃走，结果这时候遇到了郡主。跟上次说的一样，看样子没有撒谎。就算你说的是真的。但是冒充郡主，那是欺君之罪，你知道吗？这是胡言薄命，天妒英才。我觉得我这辈子都见不到我爹了。不是，三少爷，我求求你，我我我不知道，我不知道你为什么装瞎，我也不想知道你为什么装瞎。你可以不放过我，你不是最好你放过我，但是我求求你一定要放过巧云跟秋华，他们真的是无辜的。你是在威胁我吗？我不敢，我不敢，我我我发誓，我是真的非非常真诚的。我想要将郭普过，我求求你，我求求你放过我吧。行吧，那我就看看明天你的表现。哎呀，我困了，睡觉吧。我给你铺床。早餐已经上齐了，二嫂，我来，我来服侍少爷就好。少爷，您先喝口粥啊，有点烫。味道如何？味道还行，有点淡。那我们吃个小菜。太咸了吧？那换一个，换一个。不对呀、啊，来。郡主，你昨天晚上没睡好吗？对啊，累死我了，昨天折腾了一晚上。一晚上？那那你们什么时候睡的，郡主？嗯，天亮了才睡了。来，少爷，再喝一口粥吧。呃，巧云僧，你们先下去吧，我来扶持少爷就可以了。好。嗯、没少爷，您考虑清楚了吗？就是您一句话的事儿了。要么送我报官，要么就放我走。我呀，让你继续扮演郡主，直到事情解决。不是，不是，这不就是陈立决和秋后问斩的区别吗？你就给句痛快话吧。不是，就放了我不行吗？求求你了。不满意啊？行。不满意。我有其他解决办法。其他？别别别！我我不，我非常满意，十分满意，满意的不能再满意了。非常感谢，感谢，感谢，感谢梅三少的大恩大德，我小女子永生难忘。不反悔？不反悔。口说无凭，签字画押吧。签字画押？嗯。这不会是卖身契吧？怎么可能？你不会反悔了吧？要反悔我拿走了？哎，别别别！签就签，谁怕谁？嗯、我警告你啊，可不许随便乱改。放心，你只要演好你的假郡主就行。还有，我眼睛能看见的事儿，还有你那假扮郡主的事儿。不能让其他人知道，尤其是你那两个帮你出主意的朋友。哦，行了，陪我出去散散步。不，你吃饱了，我还没吃饱呢。
这变脸还挺快的嘛。既然要演好郡主，那当然要摆出郡主的架子了，演戏要演全套都不动。喂，我要喝一口粥。好的，郡主大人。这粥啊，有点烫，我给你遮遮。啊